ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் வந்து இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து டிஎன்இபி எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ரயில்வே எக்ஸாம்ஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இருந்தாலும் சரி அந்த காம்படிட்டிவ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் செமி கண்டக்டில் இருந்து தான் நம்ம வந்து அந்த கான்செப்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு டூ வீடியோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என் டைப்னா என்ன பி டைப்னா என்ன அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து சில முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம டாப்பிக் வர போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் என்ன ஒரு பியூர் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த பியூர் செமி கண்டக்டரில் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க அந்த இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷனும் எலக்ட்ரானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் சேமாக இருக்கும் ஸோ இது முக்கியமான பாயிண்ட் அது இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டன்சிக் செமி கண்டக்டரில் டூ டைப்ஸ் பார்த்தோம் என் டைப் அண்ட் பி டைப் பார்த்தோம் என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பென்டாவேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் அதாவது நம்ம வந்து டோனார் இம்பியூரிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அல்லது பி டைப் என் டைப் இம்பியூரிட்டிஸ் நம்ம சொல்லுவோம் டோனார் இம்பியூரிட்டிஸ் அல்லது வந்து பென்டாவேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் அல்லது என் டைப் இம்பியூரிட்டிஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்யூர் செமி கண்டக்டரில் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அதே போல் பி டைப் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டரில் நீங்கள் வந்து பி டைப் இம்பியூரிட்டிஸ் அல்லது அக்செப்டார் இம்பியூரிட்டிஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது ட்ரைவலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ப்யூர் செமி கண்டக்டர் கூட அப்படி ஆட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஹோல்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து பி டைப் செமி கண்டக்டரில் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அதை நான் எழுதியிருக்கேன் இது எதுக்காக எழுதியிருக்குன்னா வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு முக்கியமான லா பற்றி சொல்ல போகிறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆக்ஷன் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து என்ட்ரன்ஸ் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இருந்தாலும் சரி அல்லது எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாஸ் ஆக்ஷன் லா வந்து உங்களுக்கு வந்து வேலிட் ஸோ என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் சொல்லி எழுதியிருக்க பாருங்கள் ஆடிங் என் டைப் இம்பியூரிட்டிஸ் டிக்ரீசஸ் தி நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என் டைப் செமி கண்டக்டரில் சிமிலர்லி ஆடிங் பி டைப் இம்பியூரிட்டிஸ் டிக்ரீசஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பிலோ தி இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் தான் ஒரு என் டைப் செமி கண்டக்டரில் நீங்கள் வந்து என் டைப் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்ட்ரன்சிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹோல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிலிருந்து குறையுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது இதில் என் டைப் செமி கண்டக்டரில் அதே போல் தான் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் போல் உங்களுக்கு வந்து பி டைப் செமி கண்டக்டரில் இருக்காது அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த பாயிண்ட் சொல்லுது ஆனால் மாஸ் ஆக்ஷனில் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டராக இருந்தாலும் சரி அல்லது எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் வெதர் இட் இஸ் என் டைப் ஆர் பி டைப் எதுவாக இருந்தாலும் சரி லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் அல்லது மாஸ் ஆக்ஷனில் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ என்னது எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் பின்னது ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவல் டு இன்ட்ரன்சிக் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதனுடைய ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆக்ஷன் லா ஸோ இது முக்கியமான பாயிண்ட் இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி அல்லது நீங்கள் வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம் படிக்கிறதுனாலும் சரி மாஸ் ஆக்ஷன் லா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பின்னா
அப்போ எலக்ட் அதாவது சார்ஜ் டென்சிட்டிஸ் அப்படின்னா அதனோட சார்ஜை வந்து நம்ம வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என் டைப் எடுத்துக்கலாம் என் டைப்பில் நீங்கள் என் டைப் இம்பியூரிட்டி சார்ஜ் பண்ணுறீங்க என்னென்ன பென்டாவலண்ட் இம்பியூரிட்டி சார்ஜ் பண்ணுறீங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பென்டாவலண்ட் இம்பியூரிட்டி சார்ஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து அந்த இம்பியூரிட்டி ஆட்டம் வந்து கொடுத்துரும் டோனர் ஆட்டம் என்ன பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருது அப்போது என்ன ஆகுதுனா உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அது பாசிட்டிவ் ஐயானாக மாறிடும் பாசிட்டிவ் ஐயானாக மாறிட்டு வித் ஒன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நம்ம போடுவோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது பாசிட்டிவ் ஐயானாக மாறினாலும் இந்த பாசிட்டிவ் ஐயானை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த சார்ஜ் டென்சிட்டிஸ் நம்ம வந்து கண்டு கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த பாசிட்டிவ் ஐயான் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து அயனைஸ் ஆகிடுதுங்க உங்களுக்கு அதனால் நம்ம வந்து இது ஐயானாக எடுத்துக்கிறோம் பாசிட்டிவ் ஐயான் அப்போ மீனிங் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுதுனா உங்களுக்கு வந்து என் டைப் செமி கண்டக்டரில் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும் என் டைப் செமி கண்டக்டரில் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த பாசிட்டிவ் இது இருக்கும் அப்போது நம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் இப்போ என் டைப் செமி கண்டக்டர் நான் போடுறேன் அப்படிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக ஸோ என் டைப் செமி கண்டக்டரில் உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஐயான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் ஐயான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் மைனாரிட்டி கேரியர் அங்கங்கே ஹோல்ஸ் இருக்கும் அங்கங்கே என்ன இருக்கும் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டோனார் அயான்ஸ் ப்ளஸ் இந்த மைனாரிட்டி கேரியர் இந்த மைனாரிட்டி கேரியர் நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த டோனார் ஆட்டம்ஸை நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்னா என்டின்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து டோனார் ஆட்டம்ஸ் இது எல்லாமே என்டின்றது அப்போது டோட்டல் என் டைப் செமி கண்டக்டில் டோட்டல் டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோனார் அயான்ஸும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் ஏன்னா அவங்க சார்ஜாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து அது ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு அது பாசிட்டிவ் அயானாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்டி ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் இங்கே என் டைப் செமி கண்டக்டர் என்ன இருக்குங்க பி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நான் பி டைப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பி டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ இங்கே வந்து புரிய உங்களுக்கு வந்து நான் பி டைப் என் டைப் சொல்கிறேன் பட் மெட்டீரியல் நம்ம ஒரே மெட்டீரியல் நம்ம வந்து ரெண்டு விதமான டோப்பிங்கை நம்மளால் செய்ய முடியும் டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு என் ஏ ப்ளஸ் என் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ஐயான் இருக்கும் நெகட்டிவ் ஐயான் வித் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் ஆன் வித் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் ஆன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ அங்கே தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி போகும்போது இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே அக்செப்டார் ஆட்டம்ஸ் நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம் என்ஏ அப்போது ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து இது ரெண்டும் ஈக்வல் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது ஒரு பியூர் செமி கண்டக்டர் இருக்குது நீங்கள் வந்து அந்த பியூர் செமி கண்டக்டில் ரெண்டு விதமான டோப்பிங்கும் செய்ய முடியும் அதாவது நீங்கள் வந்து பி டைப் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி என் டைப் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ண முடியும் இப்போ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டோப்பிங் அதாவது என் டைப் இம்பியூரிட்டிஸும் பி டைப் இம்பியூரிட்டிஸும் ஈக்குவலாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டராகவே தான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டோனார் ஆட்டம்ஸ்லேருந்தும் ஒவ்வொரு எக்ஸப்டர் ஆட்டம்ஸ் ரெண்டுமே என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டராக இருக்கும் இது முக்கியமான பண்ண ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பியூர் செமி கண்டக்டரில் நீங்கள் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டோனார் அண்ட் அக்செப்டர் ஆட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்போ ஸ்டில் அந்த மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டராகவே தான் இருக்கும் இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஈக்குவல் டு என்டி ப்ளஸ் பி இது புரியறதுக்காக உங்களுக்கு என் டைப் பேட்டு தனியாக சொல்லி காட்டினேன் பட்
பிளஸ் பி இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான மெட்டீரியல் ஒரு செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பி டைப்போ அல்லது எல் டைப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது ஜென்ரலான ஒரு செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலில் நீங்கள் வந்து டோப்பிங் செஞ்சிங்கன்னா டோப்பிங் செஞ்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து அக்செப்ட் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ரெண்டு விதமான டோப்பிங் செய்கிறோம் என் டைப் பி டைப் ரெண்டுமே செஞ்சோம்மா நம்ம வச்சுக்கிறோம் அப்போது உங்களுக்கு வந்து அக்செப்ட் ஆர் இம்பியூரிட்டிஸ் அங்கே இருக்கும் டவுன் ஆர் இம்பியூரிட்டிஸ் அங்கே இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இதுக்கு பேர் என்னென்னா லா ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ராலிட்டி ஸோ லா ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரல் அல்லது லா ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு என் என் டைப் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் என் டைப் செமி கண்டக்டரில் நமக்கு வந்து அக்செப்ட் ஆர் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்காது ஸோ என்ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட் இதெல்லாம் அக்செப்ட் ஆர் இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்காது ஸோ என்ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஏன்னா வந்து என் டைப் இம்பியூரிட்டிஸில் என் டைப் செமி கண்டக்டரில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தன் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் ஹோல் கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் லெஸ் தென் எலக்ட்ரான் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்போது இந்த 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 ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் நான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை சட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா என்ஏ ஜீரோ அதே மாதிரி என் வந்து கிரேட்டர் அப்போ இந்த சைடு வந்து என் மட்டும் தான் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த சைடு என் டி மட்டும் இருக்கும் என் டி இருக்கும் ஆனால் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியானதால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை விட்டுறோம் அப்போது என் எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டோனார் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் என் டி ஸோ அப்போது இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு என் டைப் வந்து ரெப்ப என் டைப் மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்காக அப்போ என் சஃபிக்ஸ் என் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்போ என் சஃபிக்ஸ் என்னென்னா Electron concentration in n-type semiconductor is approximately equal to donor atoms. That's what we call it. It's very important. Then, electron concentration is approximately equal to donor atoms or donor impurities. That's what we call it. Then, the whole concentration is equal to the whole concentration. We call it the mass action law. NP equal to Ni square. Then, we call it the substitute. பிஎன் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே என் டைப் பற்றி நம்ம என் டைப் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம் அதனால் பிஎன் போட்டிருக்கேன் அப்போ ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஈக்குவல் டு என் ஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டி ஏன்னா என்னன்றது என் டி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ இதில் வந்து இது பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸோ அல்லது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோ நிறைய கேட்பாங்க காம்படிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட் செமி கண்டக்டரில் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் டீப்பாக வந்து போ படித்து வச்சால் மட்டும் தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து நிறைய மார்க்ஸ் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் செமி கண்டக்டரில் இப்போ நாம் வந்து கன்சிடர் பி டைப் மெட்டீரியல் இப்போ நான் பி டைப் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் பி டைப் செமி கண்டக்டர் பி டைப் செமி கண்டக்டரில் டோனார் இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் வெரி வெரி கிரேட்டர் தன் எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏன்னா மைனாரிட்டி கரியர் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மெஜாரிட்டி கரியர் ஹோல்ஸ் அப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு என்ஏ இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் உங்களுக்கு வந்து என்ஏ ஈக்குவல் டு நான் சப்ஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்ஏ வந்து இருக்கும் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோலோட கம்மியாக இருக்கிறதா நம்ம அதை விட்டுறோம் ஸோ அப்போ என்ஏ இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு என்டி ஜீரோ அப்போ பி அப்போ பிபி ஸோ பிபி என்ன பிபினா ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் பி டைப் மெட்டீரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு என்ஏ இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதே போல் நமக்கு வந்து லா ஆஃப் மாஸ் செக்ஷன் மாஸ் செக்ஷனில் அப்ளை பண்ணோம்னா என்பி ஸோ ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் பி டைப் செமி கண்டக்டர் ஈக்குவல் டு என் ஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை பிபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்ஏ ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம்லா இந்த நாலு ஃபார்ம்லா பாக்ஸ் போட்டுருக்கீங்களா அந்த நாலு ஃபார்ம்லாவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம்லா இதில் வந்து நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஜென் டென்சிட்டிஸ் இன் செமி கண்டக்டர்ஸ் இது வந்து இன்ட்ரன்சிக் அந்த மெயினாக வந்து என் டைப் அண்ட் பி டைப் பார்க்குறோம் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையே இல்லை அங்கே நீங்கள் டோப்பிங்கே செய்ய போகிறது கிடையாது இன்ட்ரன்சிக்
எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நீங்கள் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த இந்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாமே நெ ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமேட்டிக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம்லாஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்போது இந்த இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாஸ் ஆக்ஷன் லானால் என்ன எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் லா ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் என் டைப் என் பி டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் நான் வித் ஃபார்மலோட பார்த்துருக்கோம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து காம்படி எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் பார்க்கலாம்